Mucho se ha hablado sobre la verdadera aportación de Gutenberg a la industria de las artes gráficas, aunque de ningún modo se le puede atribuir la invención de la imprenta, cuyos principios ya eran explotados por los chinos con anterioridad a sus descubrimientos. El verdadero mérito de Gutenberg fue el perfeccionar estas técnicas hasta conseguir un procedimiento tipográfico con caracteres móviles que ha permanecido sin apenas cambios hasta las primeras décadas del siglo XX y que permitía la posibilidad de realizar tiradas de múltiples ejemplares de libros. En la localidad segoviana de Cabañas de Polendos se han restaurado una serie de edificios con el fin de albergar a los distintos gremios artesanales en el denominado Centro Artesano Las Carabas. En este marco rural, típico de la arquitectura de la zona, Miguel Ángel Maroto nos va a mostrar de una forma práctica el nacimiento y los primeros pasos del arte de imprimir. Y para adentrarnos en esta descripción, lo más importante sería empezar por la fabricación del papel. A lo largo de la humanidad el hombre siempre ha intentado mostrar su historia y el soporte peculiarmente para la cultura y para todos los descubrimientos ha sido el papel. El papel pues es, es lo que hizo poderosos y ricos a aquellos países que conocieron este preciado secreto de Estado. Y realmente pues lo que vamos a desarrollar es una demostración de cómo se hace el papel con un artilugio denominado el ingenio de la fabricación del papel que es del siglo XV aproximadamente. Vamos a echar agua en la cubeta. También ahora vamos a añadir un poquito de pasta. Esta pasta son papeles viejos y algunos trapos fermentados. Eh, los trapos fermentados es una técnica antigua que iban macerando los trapos, lo que se llamaba la borra, la pelusilla, hasta que la, los trapos se convertían en pelusa y esa pelusa es lo que microscópicamente va a conseguir que se cree una fibra, un tejido, que es lo que con el agua y las colas van a confirmar esa, esa tela, ese entramado que va a ser nuestro papel. Pero vamos a seguir añadiendo más cosas, como por ejemplo, eh, vamos a hacer con pelo de lobo o pelo de perro. Vamos a ir echando también, poquito, cortando. Ahora tenemos una lana de oveja natural, coloreada, y también vamos a picar un poquito. Lógicamente esto es una demostración para, para un pliego. Imaginaros todo el trabajo que tendría hacer pues, una remesa de papel. Antiguamente todo esto se hacía por gremios, eran calles dedicadas al, al mismo oficio. Ahora vamos a echar también un poquito de trapo, este trapo es de lana. El concepto de reciclaje no es nuevo, también es antiguo. El esparto también nos va a dar un, un toque al, al papel, nos va a crear unos brillos que nos van a, re, a recordar al oro. ¿no? Pues ahora vamos a proceder a tamizar toda nuestra fibra con este tamiz. Esperando una ola, conseguimos filtrar toda, todo el material. Vamos escurriéndolo poquito a poco, de un lado, de otro. Y bueno, ya tenemos preparado lo que va a ser nuestro papel. Ahora nos acercamos a nuestro ingenio de la fabricación del papel y le ponemos este taco, esta cuña, para conseguir que la presión sea homogénea. Y tal cual tenemos así este papel, pues nos quedaría algo de este estilo. Un papel liso. Pero vamos a hacer un papel decorado, así que vamos a proseguir al concepto de decoración. Parecido a hacer una tarta, un pastelillo. Y con paciencia pues vamos a ir dejando los fragmentos de fibras coloreadas que les van a dar pues nuestro acabado y por aquello de que es la máxima utilidad las cartas de amor pues este papel se denomina papel cartas de amor claro que sí bueno como es un papel cartas de amor pues tiene nuestro símbolo el símbolo de la vida y del amor que es el corazón ahora le ponemos esta rejilla de protección Vamos 
Subimos la prensa. Encajamos en el mecanismo. Ajustamos. Con la presión ejercida por la prensa sobre la pasta, el agua se desprende y las fibras se apelmazan entre sí, formando una superficie plana. Y ahora procedemos a voltear el material. Y ahora, con mucha paciencia y cuidado, vamos depositando todo el material de esta fina capa Y aquí tenemos lo que va a ser nuestra lámina de papel. Y ahora nos queda poner el filtro. Volvemos a voltear. Ponemos otro filtro más. Y con esto conseguimos que el papel sea más flexible, compacto y resistente. Y por este lado justamente es donde conseguimos escribir. Ahí está. Y estas imperfecciones es lo que se denominan las barbas del papel y es la garantía que, que, que presta para, para decir que es un papel hecho mano. Y por aquí tenemos la sorpresa y conseguimos que un papel pues, de decoración de interior con una técnica del siglo XV, pero que se funde en el misterio si es un papel antiguo o moderno, pero no obstante, hecho con el ingenio de la fabricación del papel. Tan solo queda colgar y secar y ya tenemos nuestro maravillosísimo papel Cartas de Amor. Miguel Ángel ya tiene preparado el papel que ha de servir de soporte para cualquier tipo de expresión gráfica. Y en este caso, nos va a mostrar la técnica de trabajo con una réplica de la imprenta de Gutenberg. Gutenberg, pues bueno, eh, lo inventó en 1436, las primeras pruebas en Nuremberg, y Gutenberg no es que realmente inventara este artilugio, que es una prensa, es una réplica a, a la que el maestro utilizó, sino que inventó los tipos móviles de metal, una, una aleación en la cual están en relieve los, los caracteres de, de, tipográficos de las letras de una forma asimétrica para que al estampar, mediante presión, pues quede de la forma que todos conocemos las letras. Se descubrió que los chinos ya trabajaban este concepto, pero en vez de ser tipos móviles de metal, eran más bien tipos fijos o plantillas eh, desarrolladas eh, en talla de madera. Bueno, pues aquí tenemos la tabla de composición, que se llama galera, y aquí tenemos un pequeño trabajo de carpintería para poder crear los márgenes y la estructura donde va a ir nuestro montaje eh, de tipos, de tipos móviles. Hay unos tipos móviles que son lisos, con los que se consiguen los espacios en blancos y la separación entre palabras, y otros que son en relieve, ahí es donde está eh, tip eh, la tipografía de cada letra. Esta es una tipografía de carácter gótico manuscrito, que es muy parecida a la que utilizó Gutenberg en, en sus primeros trabajos. Gutenberg utilizó el, el gótico carolingio y este es un gótico manuscrito. Y por último, cabría destacar este otro eh, modelo de, de, de tipo móvil, que es, es un modelo que está ornamentado, es decir, lleva un motivo gráfico que nos va a servir por de decoración. Y ahora pues, pasaríamos a, al entintado. Gutenberg realmente lo más seguro es que entintara con un utensilio como este, que es el denominado mu muñequilla. Son trapos que están metidos en, en telas y telas, y esto es la tinta, pues se va aplicando de esta forma, poquito a poco, pero realmente nosotros vamos a entintar con un rodillo y en esta época también se inventaron los rodillos, se inventaron con cuero. 
Entonces vamos a preparar la tinta, la extendemos, la batimos un poquito y ahora pues vamos a ir cargando nuestro rodillo de tinta paulatinamente. Bueno, pues ahora pasamos a entintar con mucho cuidado. Nuestros tipos van cambiando de color con la tinta. Distintas direcciones. Bueno, y cuando ya la tenemos preparada, pues la limpieza es lo más importante. A pesar de que estamos todo el rato manchándonos, pues ahora tenemos que limpiar los rebordes que puedan haber surgido. Bueno, y ahora ya nos dirigimos a trabajar con la prensa. Dejamos la galera, levantamos la prensa. Movemos la pletina para que nos ayude más. Y ahora ya nos queda preparar el papel. Le tenemos en agua el papel para que la fibra eh, se quede más blanda y, y la presión facilite que esas fibras estén en contacto con la tinta y con el relieve de, la, de los tipos. Vamos a secarlo un poco. Bueno, ahora colocamos el papel. Mucho cuidado. Ponemos las mantillas para que se, quede, se ejerza una presión correcta. Y ahora lo vamos colocando debajo Bueno, yo como grabador, ilustrador, estampador, pues para mí es un honor, como segoviano, hacer este homenaje a Gutenberg. Dado que en Segovia es donde se imprimió el primer libro de España, en 1472, el sinodal de Aguila Fuente, impreso por Juan París. Y por fin vamos a descubrir nuestro trabajo. Y es que lo más importante de la imprenta de Gutenberg es que por fin se consiguió algo. Algo colosal, y es que la palabra ya no se la llevaba el viento, pero duraba en el tiempo. Ya solo quedaría que se seque. Con una prensa de estas características, a mediados del siglo XV, Gutenberg imprimió, entre otras obras, bulas de indulgencia, varias ediciones de la Biblia y el Salterio de Maguncia. Lo que Gutenberg no calculó bien fue el tiempo que le llevaría a poner en marcha su nuevo invento y tuvo que depender de créditos que aumentaron sus deudas hasta que quedó arruinado y se cuenta que fue acogido por el obispo de la ciudad, el único que reconoció su trabajo. que vamos a hablar ahora es del, del grabado calcográfico. Es el grabado más conocido por todos, es el grabado que usaba Goya, Rubens, Durero, Picasso y, y se inventó pues para seguir el paso de los libros. Eh, fue el concepto amplio para conseguir la ilustración, la edición de ilustraciones. Eh, es decir, una palabra pues explicaba mucho en un libro, lógicamente, pero la imagen ayudaba muchísimo más para el contenido de, que versaba sobre los distintos conceptos de los que hablaban los libros. Entonces, es aquí donde reside la importancia del grabado. Vamos a hacer la demostración de cómo se hace un grabado original, un grabado calcográfico, y en esta ocasión va a ser un ejemplo sencillo y claro de lo que es un grabado calcográfico en placa de metal de un trabajo de línea, un trabajo al agua fuerte, es decir, con mordientes al ácido, y bueno, nuestro principal material va a ser esta plancha, la plancha de, de zinc, un zinc industrial. Entonces lo que voy a hacer va a ser marcar el tamaño de nuestra matriz, pues vamos a empezar a hacer nuestro dibujo nuestro boceto a lápiz, lógicamente. Pues levantamos y ya tenemos nuestro espacio delimitado para construir nuestro diseño. Entonces vamos a hacer un motivo de fantasía y poquito a poco pues vamos a ir delimitando nuestro trabajo. 
Y así hasta que vayamos concibiendo detalle a detalle todos nuestros personajes, nuestros motivos, las anécdotas de, de cada tema. Y bueno, pues va a ser un motivo un tanto surrealista, fantástico, y que va a ir un poco en línea con, pues, con lo que es la historia del grabado, la ilustración, la relación con el libro, la relación con historias, la narrativa visual, la comunicación gráfica, en todo caso. Bueno, pues esto ya más o menos nos sirve. Lo firmamos porque es un trabajo original, lógicamente, y lo titulamos Love Rain. Una vez que tenemos terminado nuestro boceto original, hecho a lapicero, por mediación de la magia de la fotomecánica conseguimos transportarlo a este papel de cáster vegetal semitransparente que nos va a ayudar a conseguir transportar nuestro dibujo a la placa de tal forma que se consigue el efecto espejo que necesitamos para que luego al estampar no nos quede el dibujo de una forma asimétrica, es decir, de una forma inversa a nuestra composición original. Con lo cual esto nos ahorra un paso que los antiguos harían dibujando con la luz del sol frente a una ventana y volviendo otra vez a dibujar sin remedio su dibujo para conseguir este efecto asimétrico. Y ahora lo que nos queda es preparar la placa de metal. Aquí la tenemos, esto es un zinc y ahora pues lo que tenemos que hacer es pulir perfectamente la superficie del metal. Para ello vamos a utilizar agua que tenemos aquí mismo y lija el agua que es este otro material. Se trata de ir suavemente pues puliendo la, nuestro metal de una forma que sea completamente homogéneo y hasta que veamos que, que queda ya bien pulido. Limpiamos las impurezas. Esta lana de acero vamos a conseguir todavía un, un mayor pulido. Ahora vendría la parte del desengrasado. Y lo vamos a hacer pues a la antigua usanza. También vamos a echar un poquito de blanco de España o carbonato cálcico con agua y con un trapito. Pues vamos haciendo esta operación. Se nos va quedando negro de, del óxido que va soltando el metal. Vamos a ir aclarando. Vamos limpiando. Pues el siguiente paso es eh, barnizar la placa. Para ello vamos a utilizar los guantes porque este bote está ya muy manchado. Una brocha y este otro material que se llama betún de judea. Entonces, pues nada, es ir depositando el material poco a poco, estirándolo y ello solo ya va a ir cogiendo su, su elasticidad. Eh, repartir homogéneamente, estirar, lo que llamamos los grabadores, estirar el material sobre la plancha y ello, su propia densidad, pues en una superficie lisa, al final lo va a colocar en un grado óptimo, según se va secando. Esto seca solo al aire y bueno, pues esto más o menos está. Entonces vemos que ha quedado completamente liso y ya está preparada la placa, nuestra matriz, para transportar nuestro dibujo. Colocamos nuestro papel, ajustamos al tamaño de la plancha perfectamente para que no se nos mueva nuestro papel. Y ahora cogemos otro papel, un papel de calco, que los antiguos lo que utilizaban era un papel con mucho carbón. Y entonces, pues este papel que además es clarito, nos va a facilitar que se nos vea bien el dibujo. Vamos a ver. Ahí está, ¿no? Ya solo nos queda que levantar nuestro montaje, nuestro papel de calco y ya a trabajar sobre ello. Y todos estos brillos, todas estas líneas tan delicadas, tan finas, es donde se va a activar los, los procesos químicos que van a deteriorar el metal gracias a, al poder corrosivo de, del ácido nítrico con el agua. Ya tenemos nuestro motivo completamente rayado y terminado en, en nuestra placa y ahora el siguiente 
paso antes de, de hacer la inmersión en, en el ácido es pues proteger esta otra parte. Y ahora el siguiente paso es proteger algunas zonas de los cantos del ácido. Para ello vamos a coger este barniz, un barniz de retoque al alcohol. La preparación del ácido es muy meticulosa. En una bandeja, Miguel Ángel prepara el baño de ácido nítrico y en la otra, cinco partes de agua por una de ácido. Pues ya con mucho cuidado sumergimos nuestra plancha. Ya ahí queda, entonces cerramos para evitar que haya vapores en el ambiente y ya poco a poco vamos a ir investigando. Lleva ya un rato en la cubeta nuestra placa, vamos a examinar el estado en el que se encuentra. Han aparecido ya unas burbujas características de que, de que ha habido una combustión química. Pues nada, insistimos quitando delicadamente las burbujas para ayudar en esas zonas a que vaya mordiendo con más insistencia. Vamos a revisar el proceso. Sacamos con mucho cuidado nuestra plancha. Corrimos. Y la vamos a sumergir en el paro, en el agua. Bueno, pues ya hemos secado nuestra placa y estamos viendo el proceso como poquito a poco eh, ya el ácido ha ido atacando. Tras la inmersión en el ácido durante una hora y media aproximadamente y el lavado en el agua, el dibujo ya ha quedado grabado en la placa. Ahora solo queda limpiar las capas de barniz, primero con alcohol y después con aguarrás. Bueno, ya hemos aplicado el primer disolvente, vamos con el segundo. Es este otro que es aguarrás y vamos a aplicar. Con la presión de un trapo sobre la superficie del dibujo, la placa queda pulida y dispuesta para pasar a la impresión. Ya la tenemos limpia, ahora lo que tenemos que hacer es los contornos de la placa, nuestras delimitaciones, cantearlas con una angulación de unos 45 grados mediante el uso de la lima, el rascador y el limidor. Bueno, pues en esta ocasión como ejemplo de grabado calcográfico vamos a estampar esta placa. Son cuatro los oficios por los que pasaba antiguamente el grabado calcográfico antes de darle color. El primero era el dibujante, luego el grabador, que se encargaba de transportar ese dibujo a la placa. Después le seguía el entintador y por fin pasaba al estampador, que es quien manejaba la máquina. Pues vamos a pasar al entintado. Así que nos ponemos los guantes porque en este oficio, aunque no hacemos más que manchar, precisamente la limpieza es fundamental. Vamos a ello. Tenemos aquí ya la tinta preparada. Pues le metemos un ataque con la espátula, la tinta, la vamos infiltrando. Y con mucha paciencia, poco a poco, conseguiremos que en todas las partes de esta talla, de este dibujo tallado en el metal, se infiera la tinta en un grado óptimo. Pues la tinta que se emplea para grabado es una tinta oleaginosa, es decir, el fundamento es muy sencillo, es pigmento y óleo, o sea, aceite. Ahora vamos a desentintar. Y en este caso simplemente para el desentintado se utilizan, bueno, el entintado también se puede hacer con muñequillas. Y el desentintado igual, con tarlatana, que es una tela, pero yo voy a utilizar en este momento... Este papel de periódico que nos va a venir muy bien para el trabajo que estamos haciendo. Y con la tinta que estamos usando, pues va a ser un, un limpiado, como veis, absolutamente rápido y limpio. 
Y para rematar, ahora cogemos un papel de seda y apuramos lo que se llama la veladura. La veladura es un tono gris sutil, sutil, sutil que queda en el fondo del papel blanco. Pues el siguiente paso es limpiar lo que denominamos los biseles. Los biseles son estos cantos que están biselados a unos 45 grados y después bruñidos y raspados para que el salto que se da con el tórculo y por eso se hacen estos biseles para facilitar el acople por presión de la matriz al papel. Llegamos a, la, a nuestra máquina tórculo y sobre la pletina que es esta pieza de metal tenemos el registro que son estos papeles que nos delimitan con estas líneas el espacio donde debo de colocar la placa y el espacio del tamaño del papel. La tenemos ya ubicada y ahora mismo tenemos estas otras placas que con la técnica de gofrado mediante presión, sin necesidad de tener tinta en ellas mismas, vamos a, a inferir en nuestra estampa algo muy importante, el sello de taller MAM, Miguel Ángel Maroto, y el sello de la Galería Numen, que es la flor estrella. Aquí tenemos nuestro papel específico de grabado, en este caso es un papel de prueba, y ya está humedecido debidamente para que las fibras del papel recojan perfectamente en su flexibilidad las, los trazos de, que nos va a demarcar las líneas talladas de la placa. Ya queda el papel colocado y ahora sin más bajamos las mantillas que son estos fieltros que están preparados para que la presión sea mucho más llevadera y le damos al tórculo. Tórculo son dos rodillos, una pletina y en medio de estos dos rodillos la pletina está la plancha y el papel. Y esta parte es lo que llamamos el timón. Y ahora de una única pasada, por arte de magia, tiene que haber aparecido ya nuestra estampa. Levantamos la mantilla. Y ahora por fin descubrimos nuestra estampación. Y aquí tenemos nuestra estampa. Solo faltaría firmar, seriar y numerar, lógicamente. Pues aquí ya tenemos la estampa, recién con la tinta fresca. Y para que se seque, pues no queda más que la paciencia de, de colgarlo. Y en unos días estará seco. Esta que es muy oleaginosa tardará unos días en secar, quizás una semana. Depende de la temperatura ambiente. El grabado es el resultado de una técnica de impresión que consiste en transferir una imagen dibujada con instrumentos punzantes, cortantes o mediante procesos químicos. Este dibujo se graba en una superficie rígida llamada matriz con la finalidad de alojar tinta en las incisiones que después se transfiere por presión a otra superficie como papel o tela. Cuando la matriz era de madera, la técnica recibía el nombre de silografía. Cuando era de piedra graneada, litografía y si era de tela, serigrafía. En este trabajo del grabado antiguo, había un quinto personaje que se encargaba de decorar los dibujos impresos. Era el iluminador. Pues ahora mismo estoy iluminando, que es la técnica que consiste en, en decorar los grabados. No se trata de, de colorearlos, sino de decorarlos depositando muy delicadamente pigmento al agua sobre, sobre los motivos. Con la peculiaridad de que mi trabajo pues, se diferencia de, de los demás acabados en que siempre lleva unos pigmentos dorados y plateados que hace único y exclusivo pues, esta, esta forma de, de hacer el iluminado. Y en concreto estoy pues, trabajando en una de las 69 colecciones que ofrece la Galería Numen y en concreto esta es la llamada de monología gráfica, que consta de 113 personajes, 113 eh, grabados sobre demonios que a lo largo de la historia en distintas culturas pues, he querido ir reflejando porque me parecía un tema muy interesante cara a, a los amantes de la creatividad, de la lírica o de cualquier mundo de fantasía. ¿no? Y nada, requiere mucha paciencia y mucha me metodología 
y entonces se va dando tono a tono, poco a poco, muy despacito, porque claro, aquí el error no, no cae en, en goma de borrar. Entonces siempre hay que ir pues muy pulcros, muy, muy tranquilos y disfrutando un poco lo que se hace. En su galería Numen, Miguel Ángel Maroto ha recuperado las artes tradicionales del dibujante, el grabador, el estampador y el ilustrador, con el fin de difundir estas técnicas que formaron parte de los inicios del arte de imprimir hace ya más de 500 años, cuando Gutenberg abrió nuevas ventanas a la humanidad y al mundo de la escritura. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.